স্বাগতম ইজি স্টার্টের বাংলা ভার্সনে আজকে আমি দেখাবো কি করে ফরেস্ট প্লট আঁকতে হয় আর ব্যবহার করে তার জন্য প্রথমে আমি আমার ডাটাটা একটু দেখিয়ে নিচ্ছি এখানে দেখা যাচ্ছে আমার তেরোটা দেশের জন্য ডাটা আছে যেখানে আমি এডুকেশন ভেরিয়েবল নিয়ে কাজ করছি তো আমার এখানে ইভি ডট টিআরটি মানে হচ্ছে ট্রিটমেন্ট গ্রুপের ইভেন্ট অ্যান্ড আর একটা জিনিস একটু দেখতে হবে আমাদেরকে এখানে যেটা আছে এন ডট টিআরটি তার মানে হচ্ছে ট্রিটমেন্ট গ্রুপের টোটাল নাম্বার ইভি ডট সিটি আর মানে হচ্ছে কন্ট্রোল গ্রুপে কতগুলো ঘটনা ঘটেছে এবং এন ডট টিআরটি মানে হচ্ছে আমাদের সি সরি এন ডট সিটি আর এল মানে হচ্ছে কন্ট্রোল গ্রুপে কতগুলো সংখ্যা ছিল এবং আমাদের ইভেন্টটা হচ্ছে হাই ফার্টালিটি এবং আমি হচ্ছে এডুকেশনটাকে আমার ট্রিটমেন্ট হিসেবে গ্রহণ করেছি সো আমি আরে চলে যাচ্ছি আর ওপেন করলাম তো এর জন্য আমাদের একটি প্যাকেজ দরকার আমি প্যাকেজটি ইনস্টল করে নিচ্ছি আমার ইনস্টল করার আছে আমি তা লোড করে নিচ্ছি প্যাকেজটির নাম হচ্ছে মেটা এম ই টি এ মেটা তো আপনাদের যদি আগে থেকে জিপ ফাইল হিসেবে ডাউনলোড করা থাকে তাহলে আমার ভিডিওটি দেখে নিতে পারেন কি করে অফলাইনে ইনস্টল করতে হয় অথবা যদি ইন্টারনেট কানেকশন থাকে সেক্ষেত্রে যে কোনো সময় ইনস্টল করে নেওয়া যেতে পারে এর জন্য আমাদেরকে প্যাকেজে যেতে হবে তারপরে ইনস্টল প্যাকেজে ক্লিক করতে হবে তো আমি এখন ডাটাটাকে আমার যে ডাটাটা নিয়ে কাজ করব সেটাকে রিড করে নিচ্ছি তো ডাটাটাকে আমি ডি এর মধ্যে রিড করি ডি ইকুয়াল টু রিড ডট সি এস ভি আমার ডাটাটার নামটা হচ্ছে এডুকেশন এবং এক্সটেনশন হচ্ছে সি এস ভি তো আমি এটা হচ্ছে চেঞ্জ ডিরেক্টরি মেথডে ইনপুট করব তার জন্য আমি এডি ফাইলে গিয়ে চেঞ্জ ডিরেক্টরিতে ক্লিক করছি যারা জানেন না কি করে ফাইল ইম্পোর্ট করতে হয় আরে তার আমার একটি ভিডিও আছে দেখে নিতে পারেন লিঙ্কটি ডিসক্রিপশনে দেওয়া থাকবে হাউ টু ইম্পোর্ট ডাটা ইনার তো আমাদের ডাটাটি এবার ইনপুট হয়ে গেল তো এবার আমি চেক করে নিচ্ছি যে ডাটা ঠিক আছে কি না ওকে ডাটাটা একটু সুন্দর আমরা যেরকম দেখেছিলাম এক্সেলে মোটামুটি সেরকমই আছে তো আমাদের কোনো সমস্যা নেই এবার আমাদের যে কাজটি করতে হবে সেটা হচ্ছে একটি মডেল ফিট করতে হবে যেটা আমরা ওয়াই নামে ফিট করতেছি ওয়াই ইকুয়াল টু মেটাবিন এবং আমাদেরকে সবসময় মেটাবিনটা ইউজ করতে হবে যদি আমরা ফরেস্ট প্লটটা ক্রিয়েট করতে চাই মেটা প্যাকেজ ইউজ করে এরপরে আমাদের কাজটা খুব সহজ আমাদের যে ডাটাটার ফার্স্ট রোটা আছে কান্ট্রি বাদ দিয়ে বাকি এলিমেন্টগুলোকে আমাদেরকে কপি করে আনতে হবে যেটা শুরু হয়েছে এখানে দেখা যাচ্ছে ই ভি ডট টিআরটি থেকে ওকে আমরা এখান থেকে এবার কপি করে নিব চারটা এলিমেন্ট কন্ট্রোল সি ক্লিক করে কপি করে নিলাম এবার আমরা এখানে এসে পেস্ট করে দেব সেটা এবং প্রত্যেকটি নামকে একটা কমা দিয়ে সেপারেট করে দিব ওকে এবার আমাদের কাজটি হচ্ছে যে ফরেস্ট প্লাসের আমরা ফার্স্ট কলামটিতে আমাদের কান্ট্রির নামগুলো দেখতে চাই মানে হচ্ছে স্টাডির নামগুলো এই জন্য আমরা এখানে লিখব যে আমাদের কোথায় আছে কান্ট্রিটা আমাদের ফার্স্ট কলামেই আছে এটা কান্ট্রি তো এবং একটি জিনিস খেয়াল রাখতে হবে আমার কান্ট্রিটা এখানে ক্যাপিটাল সি দিয়ে সেভ করা তাই আমাকে কিন্তু অবশ্যই ক্যাপিটাল সি দিতে হবে তো আমি লিখতেছি স্ট্যাড লাভ এস টি ইউ ডি এল এ ভি ইকুয়াল টু কান্ট্রি যেহেতু আমার এখানে ক্যাপিটাল সি দিয়ে সেভ করা তাই আমাকে কান্ট্রিটা ক্যাপিটাল সি দিয়ে দিতে হবে কমা এবার আমাদেরকে বলে দিতে হবে যে আর কোথা থেকে ডাটাটা নিবে যেহেতু আমি ডাটাটাকে ওকে রিড করিয়েছি ডি দিয়ে তাই আমি বলে দিচ্ছি ডাটা ইকুয়াল টু ডি এরপরে আমি দেখে নিচ্ছি যে এই ডাটাগুলো ও পাবে ডিতে তাই আমাকে এখন ডিতে লিখতে হবে কারণ ডাটাটি আমি অ্যাটাচ করিনি সো ও জানে না ভেরিয়েবলগুলো কোথেকে আসতেছে তো আমাকে অ্যাডিশনালি আমি যদি একটু বলি যে আমাদের কি অ্যাফেক্ট সাইজ সাধারণত দেওয়া থাকে রিস্ক রেশিও কিন্তু আমি এখানে এস এম দিয়ে অ্যাফেক্ট সাইজটা বোঝা দিচ্ছি ও আর মানে আউটস রেশিও যদিও ডিফল্টভাবে আর আর দিয়ে থাকে আপনি যদি কিছুই না দেন তাহলে রিস্ক রেশিও হিসেবে আপনার আউটপুটটা আসবে আমি ইন্টার দিলাম এবং আমার এটা রান হয়ে গেছে এবার আমি যদি জাস্ট সিম্পলি লিখি এফ ও আর ই এস টি ব্র্যাকেটের মধ্যে ওয়াই তাহলে আমি আমার একটা ফরেস্ট প্লাস পেয়ে যাব মোটামুটি আমরা ফার্স্টে ওটা দেখে নিচ্ছি ফরেস্ট অফ ওয়াই লিখলে কী আসে ইন্টার মারলাম দেখেন আমাদের একটি ফরেস্ট প্লাস অলরেডি চলে এসছে কিন্তু আমাদের একটি মজার বিষয় হচ্ছে যে এই ধরনের ফরেস্ট প্লাস আমরা কখনো বয়ে দেখি না সাধারণত আমাদের যে ফরেস্ট প্লটগুলো দেখি একটু অন্য রকম থাকে এবং সেখানে আমাদের যে এইটা যতটা চওড়া দেখাচ্ছে এবং যতটা ওয়াইড এরকম সাধারণত হয় না 
তো যে জিনিসগুলো থাকে সেখানে হচ্ছে এই যে গ্রাফটা এটা কখনো শেডেড থাকে না অন্তত আমরা দেখিনি আগে তো এটা আমাকে তো চেঞ্জ করতে হবে এরপর আর একটা ব্যাপার আছে এখানে চারটা কলম পাঁচটা কলম দেখা যাচ্ছে তার মধ্যে চারটি কলামে ইনফরমেশন দিয়ে দিয়েছে তো আমাদের ইনফরমেশনগুলো দেখানো দরকার নেই ফরেস্ট প্লটে তো আমাদেরকে এটাও চেঞ্জ করতে হবে এরপর রাইট পাশেও এতগুলো থাকে না তো আমরা এটা ক্রস করে দিচ্ছি এবং মডিফিকেশনে চলে যাচ্ছি তো আমরা কমেন্টটা নিয়ে আসতেছি ফিরত এনে অ্যাডিশনালি আমরা এখানে একটু কমা দিয়ে শুরু করতেছি ফার্স্টে তো আমরা যে যেই অংশটা চেঞ্জ করতে চাই তার জন্য আমাদেরকে আগের কমেন্টটা আর একবার একটু দেখে নিতে হবে মানে আমাদের গ্রাফটা যদি থাকে সাথে আমরা তাহলে একটু বুঝতে পারবো যে আমরা কী কী করতে যাচ্ছি প্রথম কাজটা আমরা যেটা করতে যাচ্ছি যে আমাদের এখানে চারটি কলাম আছে তো আমরা এই কলামগুলোকে পরিবর্তন করে মাত্র দুটি কলাম করতে যাচ্ছি একটাই থাকবে হচ্ছে স্টাডি যেটা অলরেডি আছে এবং আরেকটাই হচ্ছে আমরা এফ এক্সাইজটা দিব যেটা আমরা বইয়ের সাধারণত দেখি তো এফ এক্সাইজটা দিতে চাচ্ছি আর স্টাডিটা রাখতে চাচ্ছি তো এর জন্য আমাদের যে এই কমানটা হবে আরে যেটা শুধুমাত্র স্টাডি থাকবে বাম পাশে এবং ডান পাশে এফ এক্সাইজ সেটা আমরা একটু দিচ্ছি এখন যাতে করে আমাদের এটা দেখতে আরও সুন্দর লাগে এবং বোধগম্য হয় তো আমরা আবার লিখতেছি ফরেস্ট ওয়াই কমা এবার আমরা শুরু করব সি কম্বাইন তার আগে আমাদেরকে একটি জিনিস লিখতে হবে লেফট কল কলস তার মানে হচ্ছে বাম কলামে তো বাম কলামে থাকবে সি দিয়ে যেহেতু দুইটা তো প্রথমে আমরা দিচ্ছি স্টার্ড ল্যাব এস টি ইউ ডি এল এ বি যেহেতু আমাদের স্টার্ড ল্যাবে ছিল কান্ট্রি তো আমাদের আর এখন বুঝতে পারবে যে স্টার্ড ল্যাব মানে হচ্ছে কান্ট্রি তো কমা এবার কমা দিয়ে আমরা বলতে চাচ্ছি আর একটা বলছিলাম যে এফ এক্সাইজ এখানে এফ এক্সাইজটা আগেরবার যদি আমরা এস এম দিয়ে ডিফাইন করেছিলাম এখানে দিতে হবে এফ এক্ট ই ডাবল এফ ইস সিটি তো এটা যদি আমরা এখন রান করে দেখি তাহলে আমরা দেখতে পারবো যে আমাদের গ্রাফটা মানে ফরেস্ট প্লাসটা অনেকটা চেঞ্জ হয়ে গেছে তো এখন আর পাঁচটা কলম নেই মাত্র দুটো কলম হয়েছে অনেকটা এখন এটা দেখতে অনেকটা আমাদের বইয়ের মতো হচ্ছে কিছুটা বাম পাঁচটা অন্তত একটা স্টাডি আর একটা হচ্ছে এফ এক্সাইজ পরবর্তীতে আমরা যে কাজটা করব রাইট কলাম আমরা প্রথমে বাম পাশের কলামটাকে ঠিক করেছি এবার রাইট পাশের কলামটাকে রাইট পাশের কলামে দেখা যাচ্ছে চারটি কলাম তো আমরা এখানে দুটি জিনিস রাখতে চাচ্ছি যেহেতু আমাদের যেহেতু অর্থ রেশিও আমাদের অলরেডি আছে বাম পাশের কলামে তো ডান পাশে আর রাখার দরকার নেই তো আমরা ডান পাশে শুধুমাত্র রাখতে চাচ্ছি ওয়েটটা তো আমরা লিখলাম রাইট কলস তার মানে হচ্ছে রাইট কলাম তার মধ্যে আমরা দুইটা জিনিস রাখতে চাচ্ছি প্রথমটাই হচ্ছে কনফিডেন্স ইন্টারভাল যেটা দেখা যাচ্ছে নাইনটি ফাইভ পার্সেন্ট কনফিডেন্স ইন্টারভাল এটা আমরা একটি কোটেশনের মধ্যে লিখব সি আই স্মল সি আই তার মানে হচ্ছে কনফিডেন্স ইন্টারভাল কমা এরপর আমরা হচ্ছে ওয়েটটা রাখতে চাচ্ছি র্যান্ডম ইফেক্টে যেহেতু বাস্তবে বেশিরভাগ যেগুলো পাওয়া যায় সেগুলো সবই র্যান্ডম ইফেক্ট মডেল হয় মেটা অ্যানালাইসিসের ক্ষেত্রে এই কারণে আমরা লিখতেছি ডাব্লু ডট র্যান্ডম এর মানে হচ্ছে ওয়েট অফ র্যান্ডম এফেক্ট তো আমরা যদি এবার এটাকে রান করি দেখা যাবে আমাদের ডান পাশের কলামগুলো চেঞ্জ হয়ে গেছে দেখি আমরা একটু রান করে কেমন দেখা যায় ওকে আমাদের চেঞ্জটা দেখা যাচ্ছে তো আমাদের এবার যে গ্রাফটা পাচ্ছি আমরা সেটা অনেকটাই আমাদের বইয়ের গ্রাফের মতো হয়েছে একটি জিনিস বাদে এই যে যে অংশটা আমি নাড়াচ্ছি এখানে শেডেড এখনও মানে কালার নেই কোনো যদিও বইয়ে ব্ল্যাক থাকে তো আমি এখানে ব্ল্যাক কালার দেওয়ার চেষ্টা করতেছি সো এই কমানটাই আর একটু অ্যাড করতেছি আমি কালার তো আমাদের ব্যাপারটা হচ্ছে এখানে দুইটা জিনিস ছিল একটা স্কোয়ার আর একটা হচ্ছে একটু দেখলে ভালো করে দেখলে আমরা বুঝতে পারবো এখানে এই জিনিসগুলো স্কোয়ার আকারে দেওয়া আছে আর একটা হচ্ছে কম্বাইন এফেক্ট সেটা হচ্ছে ডায়মন্ড শেপ তো আমরা ফার্স্ট হচ্ছে স্কোয়ারটাকে একটু কালার করার চেষ্টা করব এর জন্য আমরা ইনপুট দিচ্ছি সি ও এল কালার ডট এস কিউ এ আর স্কোয়ার মানে আমরা যেহেতু স্কোয়ারটাকে দিচ্ছি তাই আমরা লিখলাম স্কল ডট স্কোয়ার ইকুয়াল টু আমরা ব্ল্যাক লিখে দিচ্ছি ডিফল্ট কালার যেহেতু বই আমাদের সাধারণত ব্ল্যাকগুলো দেখানো হয় তো আমরা যদি এবার ইন্টার প্রেস করি আমরা দেখতে পারবো যে আমাদের গ্রাফগুলো এবার অনেকটা জীবন্ত হয়ে উঠেছে মানে অনেকটাই আমাদের যেরকম দেখে থাকি সেরকম লাগতেছে বইয়ের মতো আর একটু কাজ করতে হবে আমাদের কম্বাইন এফেক্টটাকেও একটু কালার দিতে হবে তো কম্বাইন এফেক্টটাকে কালার দেওয়ার জন্য আমরা যে কাজটা করব এখন সেটা হচ্ছে আমাদেরকে অ্যাডিশনালি কমা কল ডট যেহেতু ওটা আমরা এদের ডায়মন্ড শেপে আছে তাই আমাদের লিখতে হবে ডায়মন্ড কল ডট ডায়মন্ড ডায়মন্ড সমান হচ্ছে এটা ব্ল্যাক এটাও ব্ল্যাক দিব যেহেতু বইয়ের সাধারণত ব্ল্যাকই দেওয়া থাকে আমরা বইয়ের মতো করার চেষ্টা করতেছি তো এবার যদি আমরা ইন্টারপ্রেস করি তাহলে দেখা যাবে আমাদের ডায়মন্ড শেপটাতেও কালার চলে আসছে 
এবার আমাদের একটু ইম্পর্টেন্ট কাজ করতে হবে সেটা হচ্ছে যে আমাদের এখানে হেটারোজিনিটি আই স্কোয়ারের ভ্যালু দেখা যাচ্ছে টাউ স্কোয়ারের ভ্যালু দেখা যাচ্ছে এখানে একটু মডিফিকেশন করতে হবে তো আমরা এখানে লিখতে চাচ্ছি যে জিনিসটা সেটা একটু আমরা দেখে নেই আমরা এখানে লিখতেছি ফার্স্টে প্রিন্ট ডট টাউ टाउ स्कोर टू मान हम टाउ स्कोर जेहतु आर ए स्कोर देवा जाए वह तो लिखे दिल एफ तरह मान हम टाउ स्कोर भैलूटा देखान दरकार नहीं ग्राफे फल्स एफ तरह एडिशनल और लिखी जो प्रिंट डट किऊ तर मान हम किऊर भैलूटा जान देखा यह टी लिखे दीची ट्री मान हम ट्रु और एक क्ज करते नीचे लाइनटा प्रिंट डट आई टू आई टू मान हम आई स्कोर तो ये ट्रु बल तर मैं जान ग्राफ्टा आई स्कोर भैलूटाओ देखा तर मैं एन देखते तीन टे भू आगे चेक एक चेन्ज हो गए आई स्कोर भैलू देखा और कई स्कोर भैलू देखा तो हमारे ग्राफ्टा पुरोपुरी हो गए पुरोपुरी तो जो लास्टर जो कलम एक हल्का आज वोट गाढ़ो करते चाहिए और एक कलम दीते क्योंकि तरह हमारे इंटरप्रिटेशन एक देखी एखे एक लाइन अफ नो अफेक्ट देखा जान जेटा एटे क्यों टाच करनी तर मान ही हमारे जी स्टाडीगुल्लो आर एफेक्टगुलो सिगनीफिकेंट कारण लाइन अफ नो एफेक्टे टाच कर ले इनसिगनीफिकेंट होत कम्बाइन एफेक्ट लाइन अफ नो एफेक्टे टाच करनी तर मैं जी एडुकेशन आसे ट्रिटमेंट से फार्टिलिटी एक भूमिका रखते से एर फलेते ओभारल जो आप एडुकेशन प्रयोग करब तक हमारे फार्टिलिटीटा कमे आसब जेहतु अर्थरेशर भैलू एके थे कम हमें बोलते इवेंट कम घटे जेहतु हमारे एखे पासी जिरो पॉइंट टू एट तो लाइन अफ नो एफेक्ट क्यों टाच करनी और भैलूटाओ एक कम तर मैं बोलते ट्रिटमेंटा एखे भलो क्ज कर हेटार जूनिटा नाइनटी एट पार्सेंट आखने प्रचुर परमाण हेटार जूनिटी देखा जाटाई आज के ग्राफ तो सबा के देखार जो धन्यवाद